ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും ഈ വർഷം സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇയർ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരം കൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഇന്നൊരു മാജിക് ചോക്ലേറ്റ് ബോളും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബലൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബലൂണ് ഈ ഒരു സൈസിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കുക അധികം വലുതും വേണ്ട എന്നാൽ തീരെ ചെറുതും ആവണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് പിന്നെ നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വേണം അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാമോളം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റെല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് മെൽറ്റായി വരും നന്നായി ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ബലൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ പെട്ടെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂട് തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചാലും ബലൂൺ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ബലൂൺ എക്സ്ട്രാ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു ബേസ് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി മാജിക് ബോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ചൂട് നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ബലൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ബലൂണിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബലൂൺ നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് ബലൂണിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബലൂൺ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പിന്നു കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇനി ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് ബോള് കറക്റ്റ് സൈസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബലൂൺ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ബലൂണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബോള് ഒടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടും റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാരമൽ സോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കളറിലാകുന്ന ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മാക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഉപയോഗിക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കൈവിടാതെ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസാണ് അപ്പോൾ ഇത് തണിഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേനല ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാഫലോ ബോൾസും സ്ട്രോബെറിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ബോൾ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ സോസും കൂടെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ചൂടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായി വരുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക്